Hola, ¿qué tal mis estimados amigos de los peces? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy en un video más. Mis estimados amigos, déjenme comentarles que apenas en el último live que tuvimos aquí mismo en el canal de YouTube, que si no lo han visto, se los dejo por aquí abajo en la descripción y también aquí en los videos recomendados para que vayan a verlo. La verdad estuvo muy bueno, estuvimos platicando y resolviendo dudas acerca de la reproducción del Polar Blue porque es uno de los temas que más les interesa a ustedes. Y ya saben que yo estoy aquí para apoyarlos en lo que más les interese a ustedes amigos. El día de hoy les traigo un top 10 de peces compatibles con el Polar Blue. Así que comenzamos. Número 10. Pez gato moteado. Pimelodia Pictus. El pez gato moteado resulta una elección perfecta para el acuario comunitario de peces de cierto tamaño, por varias razones. Su moderado tamaño de hasta máximo 15 centímetros en machos y su gran resistencia y vivacidad lo convierten en uno de los peces ideales para acuario comunitario de peces agresivos y no tan agresivos. Número 9. Botia payaso. Cromobotia macracanthus. La botia payaso, también conocida como botia macracanthus, es un pez bastante resistente que ya anteriormente he hablado de él en varios videos. Si no han visto el video de los tipos de botias, se los dejo aquí abajo en la descripción para que vayan a conocerlo. Se trata de uno de los peces de acuario más conocidos de su género, tal vez por sus colores brillantes y atractivos. Aunque no es un pez especialmente agresivo, sino tranquilo, siempre hay que tener en cuenta que la botia payaso es un pez que adquiere un buen tamaño y que suele tener un comportamiento muy activo y menos tímido con algunos ejemplares. Por ejemplo, los peces que suelen tener colas ornamentales como los guppies o betas no son compatibles con este pez, ya que suelen mordisquearlos. Sin embargo, los peces compatibles con este pez más bien son de entre 8 y 10 centímetros que sean rápidos y fuertes como en este caso el Polar Blue. Número 8. Pez Dólar Plata. El pez Dólar Plata, también conocido como Silver Dólar, son primos lejanos de las pirañas con las que comparten familia. Es un pez pacífico y gregario que necesita vivir con más ejemplares de su especie. Se recomienda tener al menos 5 o 6 ejemplares en un solo acuario. En el acuario comunitario se deben incluir peces de tamaño similar o más grandes, ya que podrían comerse otros peces más pequeños. Como suelen nadar en la parte superior e intermedia, es una buena idea incluir peces que ocupen el resto del acuario, como peces de fondo o peces superficiales. Número 7. Jack Dempsey. Es uno de los peces de acuario más extendidos en América del Norte y América Central. Este pez habita los alrededores de los ríos en Honduras. También podemos encontrarlo en Guatemala, concretamente en la región de Belice e incluso hasta el Golfo de México. En tanques con gran capacidad, el Jack Dempsey no muestra un comportamiento tan agresivo como lo hace en tanques pequeños. Podemos meterlo en el acuario con otros peces de igual o mayor tamaño. Nunca de menor tamaño, ya que es probable que el desenlace acabe con la muerte de alguno de los peces. Número 6. Danio gigante. Este pez es un ciprínido de talla mediana. En su hábitat alcanza los 15 centímetros, quedando algo más pequeño dependiendo del tamaño del acuario en donde se encuentre. Este pez es de forma aerodinámica. La librea es azulada verdosa. Los machos son más estilizados que las hembras y las hembras son más robustas con el abdomen más redondeado. Esta es una especie muy pacífica y vivaz. Sus nados continuos y veloces pueden molestar a peces más tranquilos. Este pez se alimenta de pues, alimento granulado o escamas. Sin embargo, también acepta congelado y vivo, como artemia y larva roja. El acuario debe de contar con potente filtración para crear corrientes. Debe de tener bastante planta, pero dejando mucho espacio libre a la vez para la natación. Se aconseja un cardumen de 6 a 12 ejemplares por acuario. Número 5. La veo bicolor. Es un ciprínido que ostenta muchos nombres comunes, algunos realmente singulares como tiburón de cola roja o tiburón negro. Su comportamiento dentro del acuario puede recordar algo a los tiburones, ya que es un pez muy solitario y territorial. Resulta especialmente llamativo por su coloración, completamente negra excepto su cola que es de color rojo, que da origen a varios de los nombres con los que habitualmente se conoce. Es un pez que no suele pasar los 15 centímetros de longitud. Posee un cuerpo alargado y lateralmente comprimido muy aerodinámico. Con otras especies dentro del acuario se muestra bastante indiferente aunque los ejemplares de mayor tamaño pueden resultar demasiado molestos para el resto del acuario. El gran problema al que debemos enfrentarnos dentro de un acuario comunitario es su territorio. 
son capaces de perseguir a todo aquel en el acuario que se atreva a acercarse a su territorio. Para mantenerlo con otras especies lo recomendado es asociarlo con botias, barbos y otros imprínidos de tamaño similar. Número 4. Barbo rosado. Es uno de los peces clásicos dentro de la afición. En la naturaleza alcanza hasta 15 centímetros, aunque en el acuario no suele exceder los 10 centímetros. Su aspecto es rechoncho, es sencillo de distinguir y también es muy colorido. Su color puede variar de entre el verde oliva al bronce y en la época de celo y en otras ocasiones favorables sus flancos se adornan con un color rosado o rojo, de ahí su nombre. Es una especie muy activa que requiere espacios libres para nadar, es gregaria. Un acuario sobre los 100 litros para mantener 6 ejemplares es más que suficiente. Son muy activos y debido a sus persecuciones pueden llegar a alterar a otras especies más tímidas sobre todo si el cardumen de barbos no es muy numeroso. Por su carácter, en muchas ocasiones hostigante con el resto de los peces del acuario, debemos de elegir muy bien los compañeros. En este caso, le vendría excelente al cíclido polar blue. Número 3. Barbo tigre. El barbo tigre, conocido también por su nombre científico Puntius tetrazona, es un ciprínido muy popular. Puede ser el más comercializado de todos los barbos procedentes de Sumatra. La razón es bastante sencilla, es un pez muy, muy resistente y con un colorido bastante intenso, que ofrece una gran vistosidad en un acuario comunitario. Sin embargo, no todo es fantástico, son peces muy activos y de nado rápido, que pueden molestar y mordisquear a otros peces mucho más lentos. Son peces que en su estado adulto no sobrepasan los 8 centímetros. Estos peces están disponibles en variedades bastante, bastante hermosas, como el mármol, el negro, el coral, entre otras. Y amigos, ya tenemos un video de las variedades del sumatrano, así como la reproducción del mismo. Y se las voy a estar compartiendo aquí abajo en la descripción y también en los videos sugeridos para que vayan a verlo. La reproducción y las variedades del sumatrano. Al ser peces en constante movimiento y ser muy activos y excelentes nadadores, en ocasiones persiguen a las especies más tranquilas y les mordisquean las aletas, sobre todo cuando hay un exceso de peces en el acuario y el espacio es limitado. Esta actitud agresiva se minimiza si criamos al menos un grupo de 6 a 10 individuos por tanque. No es un compañero ideal para especies tímidas, por lo tanto el parro polar blue viene de perfecto estado para convivir con este pez. Número 2. Cíclido convicto. El cíclido convicto, también conocido como cíclido cebra, es un cíclido americano bastante agresivo, que no se adapta bien a vivir en acuarios comunitarios de peces tranquilos, sin embargo puede funcionar bien en un acuario de cíclidos americanos de tamaño similar. Esta agresividad sube el tono en la época de cría, por lo que no conviene valorar a estos peces para un acuario comunitario si no tienes un suficiente espacio. Por lo demás es un pez bastante resistente a diferentes condiciones del agua, lo que lo hace una adquisición adecuada para un acuariofílico que apenas empieza. Son peces agresivos y territoriales, poco recomendables para un acuario comunitario de peces tranquilos. Sin embargo, como les dije, sí podría convivir con otros cíclidos americanos que tengan un tamaño similar. Existen otros cíclidos más pacíficos, pero si queremos colocarlos en compañía de estos ejemplares, nos tenemos que asegurar de que dispongan del espacio suficiente para que puedan delimitar su territorio. Como ustedes saben amigos y les conté en el último live, hay una teoría que dice que el Parrot Polar Blue desciende directamente de este cíclido. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mutación o es una hibridación de este pez. Así que... Si es una hibridación de este pez y al ser descendiente en teoría de este pez, pueden convivir juntos sin mayor problema, amigo. Número 1. Pez Molly. El pez Molly puede llegar a alcanzar hasta 12 centímetros de adulto, dependiendo si son machos o hembras. Poseen un cuerpo alargado con una cabeza y boca ligeramente puntiaguda y la librea del Molly viene en bastantes, bastantes colores muy llamativos. Es un pez bastante pacífico, aunque los machos adultos pueden volverse algo territoriales. En las tiendas es fácil de que nos lo vendan en pareja, un macho y una hembra. Lo ideal es mantener entre 3 y 5 hembras por cada macho, ya que pueden hostigarlas y pueden matarlas. En la naturaleza, cada macho se encuentra rodeado de varias hembras. Algunos buenos compañeros para el acuario podrían ser algunos peces arcoiris y algunos tetras. Sin embargo, llegan a ser compatibles incluso con cíclidos ya que alcanzar un tamaño de máximo 12 centímetros los vuelve algo robustos en el agua, por lo que podrán defenderse sin mayor problema. 
Y mis estimados amigos de los peces, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, revienten el botón de like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de los futuros videos. Quiero agradecer bastante porque gracias a todo el apoyo que me han brindado en este tiempo que hemos estado juntos, hemos llegado ya a los 7000 suscriptores, amigos. Les agradezco bastante por todo su apoyo y todo su cariño. Les mando un saludo hasta donde estén y nos vemos en el próximo video. Adiós.